अरे ये तुम क्या कर रही हो कुछ नहीं दीदी ऐसे ही वो तो फिर इतनी गंदगी नहीं क्या कर रही हो तुम ऐसे कपड़ा क्यों सुखा रही हो वो मैं अच्छा अच्छा मैं समझ गई तुम घबराओ मत ऐसा करो तुम अपनी तीन चार सहेलियों को लेकर सी एन शीशी में आ जाओ मैं तुम इसके बारे में सब कुछ बताऊंगी ठीक है दीदी ठीक है तुम अपनी सहेलियों को लेकर आना अभी मैं चलती हूँ रेखा दीदी रेखा दीदी हाँ कौन अच्छा तुम लोग हो अच्छा आओ आओ बैठो तुम लोग मैं भी आ रही हूँ लो ये चादर बिछाओ उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ आओ बैठो सब कुछ नमस्ते बच्चियों नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय देती हूँ मैं मसौंधा गांव की जीविका सहेली हूँ और आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाली हूँ जिससे आप लोगों सभी को फ़ायदा होगा लेकिन अगर आपको इससे कोई परेशानी होती है तो फिर उसमें शर्माने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और कुछ ना समझ में आए तो तुम लोग बारी बारी से मुझसे कुछ पूछ भी सकती हो तो ठीक है मैं बताऊँ तो लड़कियों मुझे तुम लोगों को बुलाने के पीछे एक खास कारण है उस दिन जब मैं जा रही थी तो मैंने गुंजा को गंदगी में कपड़ा सुखाते हुए देखा तो मैं ये देख रही हूँ कि आज भी तुम लोगों को इस विषय में जानकारी अच्छी तरह से मालूम नहीं है इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हें इसके बारे में अच्छी तरह बताऊँ तो क्या तुम लोगों में से कोई बता सकता है कि मैं किस विषय में बताने वाली हूँ नहीं दीदी तो आज मैं तुम लोगों को महावारी के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे आम भाषा में महीना मासिक या फिर एमसी भी बोलते हैं देखो अभी तुम लोग किशोर अवस्था में हो इसलिए मैं चाहती और किसी किसी की नई नई शादी भी हुई है इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हें महावारी के विषय में अच्छी तरह से जानकारी दूँ ठीक है ठीक है दीदी दीदी ये किशोरावस्था क्या है मैं जान सकती हूँ ठीक है मैं तुम्हें किशोरावस्था के बारे में बताती हूँ तो मैं तुम्हें किशोरावस्था के बारे में अच्छी तरह से बताती हूँ 10 से लेकर 19 वर्ष की आयु को किशोर अवस्था कहते हैं इसमें हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं कैसा परिवर्तन दीदी जैसे में हमारे परिपति शरीर में शारीरिक परिवर्तन मानसिक परिवर्तन भावनात्मक परिवर्तन तो अब तुम लोग सोच रहे हो कि ये कैसे हुए तीनों परिवर्तन तो मैं तुम्हें इसके बारे में पूरी तरह से बताती हूँ शारीरिक परिवर्तन में जैसे हो गए जब हम बाल अवस्था को पार करके धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं तो जैसे हमारे शरीर में सीने का बढ़ना काख के नीचे बाल जमना ये सब तो हो गए शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन में जैसे कि तुम लोग कभी कभी देखो किसी भी लड़के को देख के उसकी तरफ आकर्षित होती हो तो ये हमारे शरीर में आकर्षण ही एक मानसिक परिवर्तन हुआ ठीक है और जब हम किसी दूसरे प्रति विपरीत लिंग के प्रति सोचते हैं या कभी कोई किसी लड़के ने तुम्हें हाथ से छुआ तो छूते ही हमारे शरीर में एक अजीब सी सनसनाहट या कप कपी पैदा होती है तो ये हमारे शरीर का भावनात्मक परिवर्तन हुआ इन तीनों परिवर्तन को ही हम किशोर अवस्था कहते हैं समझी ठीक है ठीक है दीदी हमारे जो शरीर में परिवर्तन होते हैं उससे सबसे बड़ी परिवर्तन हमारे शरीर के अंदर होती है यानी कि आंतरिक परिवर्तन उसी परिवर्तन को हम महावारी कहते हैं महावारी क्यों होती है दी ये सिर्फ लड़कियों में ही क्यों होती है ठीक है मैं तुम्हें इसके बारे में बताती हूँ ठीक है मैं तुम लोगों को महावारी के बारे में अच्छी तरह बताती हूँ जब लड़कियाँ किशोर अवस्था में पहुँचती हैं तो उनके शरीर के अंदर से एक योनि के द्वारा खून का बहाव होता है जिसे हम एक साधारण तौर पर महावारी कहते हैं ठीक इसको जैसे कि हर महीने में चार से पाँच दिनों के लिए होता है लेकिन ये चार और पाँच दिनों के बाद ये रुक जाता है और फिर ये पच्चीस से बत्तीस दिनों के अंतराल पे पुनः शुरू होती है इसे ही महावारी चक्र कहते हैं ठीक है और इसकी शुरुआत दस से पंद्रह वर्ष के आयु में होती है ठीक है और ये नियमित होती है 
परंतु दीदी पिछले माह में मेरा माहवारी आया था लेकिन इस महीने में नहीं आया ऐसा क्यों दीदी आप तो कहते हैं यह हमेशा नियमित होता है हाँ हाँ ऐसा है लेकिन इसमें क्या होता है शुरू शुरू में ये अनियमित होता है लेकिन फिर धीरे धीरे ये नियमित हो जाता है ये कोई बड़ी समस्या नहीं है ठीक है दीदी अच्छा दीदी या क्या खून निकलने से शरीर में कोई तकलीफ होती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है इस खून के निकलने से हमारे शरीर में कोई कमी नहीं होती है और ना ही कमजोरी होती है मैं तुम्हें इसके बारे में अच्छी तरह से बताती हूँ ठीक है ठीक है तो तो जैसे ये होता है क्या हमारे शरीर में एक अंडाशय होता है और उसी अंडाशय के चारों तरफ गर्भाशय जो होता है हमारे अंदर उस गर्भाशय में खून की परत जमी हुई होती है ठीक है जिससे हमारे शरीर के अंडाशय से निकलने वाला वो अंडा उससे जाकर चिपक जाता है और यही इसी अंडे के साथ जब पुरुष का शुक्राणु जिसे आम भाषा में उसका बीज बोलते हैं जब उसके साथ संपर्क में आता है तब हमारे अंदर वो गर्भ ठहरता है जिसे हम बच्चा होना भी कहते हैं और यही जब शुक्राणु हमारे शरीर में अंडे के साथ नहीं मिलता है तो वो परत जो खून की होती है गर्भाशय में वो टूट जाती है और टूट कर वो जब नीचे की ओर अपने आप से गिरती है तो इसे ही महावारी कहते हैं समझी जी जी दीदी दी। दीदी दी ये जो जानकारी जो आपने दी है ये तो हम लोग को कोई बताता भी नहीं था हाँ हाँ इसीलिए तो जीविका सहेली का ये काम ही है कि तुम जैसी लड़कियों को हम अच्छी जानकारी दें और इससे तुम लोगों को कोई फायदा पहुंचे इसीलिए मैंने तुम लोगों को बुलाया था यहाँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने तुम लोगों को इस बारे में जानकारी दी उसी तरह से मैं तुम लोगों को कुछ और भी जानकारियाँ देना चाहती हूँ जैसे में इसमें कुछ सावधानी है कुछ परेशानियाँ हैं जो तुम लोगों को बराबर होती होगी लेकिन शायद वो तुम लोग समझ नहीं पाती जैसे में देखो जब ये हमें शुरू होती है तो इसमें हमें थोड़ा दर्द का सामना करना पड़ता है जैसे हमारे पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द होता है कमर में दर्द या फिर जांघों में भी दर्द होता है होता है या नहीं तो क्या तुम लोग इसके बारे में कोई उपाय अपनाती हो नहीं दीदी तो इसके लिए तुम लोगों को चाहिए कि जब ऐसा दर्द हो तो अपने घर में कुछ बोले या फिर हो सके वो तुम्हारे अच्छे चिकित्सक के द्वारा इसके बारे में दिखा क्योंकि अगर समय पर इन चीज़ों का ना ध्यान रखा गया तो ये छोटी छोटी दिक्कतें तुम लोगों को लिए बड़ी बड़ी परेशानियां बन सकती हैं समझी ठीक दीदी और एक चीज़ और मैं तुम लोगों को सावधानियों के साथ साथ कुछ जानकारी सफाई के बारे में भी देना चाहती हूँ वो क्या है दीदी जैसे में देखो जब हमारी माहवारी होती तो कितना भी लोग बहुत लापरवाही से काम लेते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए आए दिन जैसे तुम लोग नहाती हो साफ़ सुथरे कपड़े पहनती हो इन दिनों में अक्सर कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं तो तुम लोगों को खास करके इन दिनों में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा जैसे में साफ़ सुथरा कपड़ा पहनना अच्छा से नहाना उसके बाद अपने गुप्त अंगों की सफाई करना समझ रही हो ना मेरी बात को हाँ तो इन सब चीजों के लिए तुम्हें और भी जानकारियों की जरूरत है तो देखो जैसे मैंने गुंजा देख रेख और सावधानियों की बात की तो जैसे जिस दिन मैं उस दिन आ रही थी तो तुम कितनी गंदगी में कपड़े सुखा रही थी लेकिन वो सही तरीका नहीं है मैं जानती हूँ कि थोड़ी सी शर्म संकोच होती है लेकिन ऐसी कोई भी घबराने की या संकोच की जरूरत नहीं है ये प्रत्येक महिलाओं में ऐसा होता है तो फिर क्या हम ऐसे छुप छुपा के या ऐसे बिना जाने पहचाने कुछ काम करेंगे तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है तो मैं इसके बारे में तुम लोगों को अच्छी तरह से बताती हूँ ठीक है ठीक है दीदी ठीक है मैं तुम लोगों को आज इसके बारे में और कुछ जानकारी भी देती हूँ ठीक है जैसे उस दिन तुम गुंजा इस्तेमाल कर रही थी कपड़ों के लिए तो उसके बारे में मैं तुम्हें अच्छी तरह से बताती हूँ देखो ये सूती कपड़ा है ये तो हम लोगों के घर में आमतौर पर आसानी से मिल जाते होंगे तो मैं तुम लोगों को इसका पैड बनाने के लिए सिखलाती हूँ ठीक है जब हम ये सूती कपड़े लेंगे अपनी ज़रूरत के अनुसार इसे फाड़ लेंगे ठीक है जैसे ये देख लो ठीक है तो मैं इसी इधर रख देती हूँ और उसके बाद इसे इस्तेमाल किए हुए सूती कपड़े को हम अच्छी तरह से धो लेंगे अगर किसी कहीं डिटॉल वगैरह मिले तो उससे और ना तो नीम के पानी में खोला कर इसे हम धो ले सकते हैं जिससे ये जीवाणु कीटाणु रहित हो जाए ठीक है ठीक है और उसके बाद इसे अच्छी तरह से कड़ी धूप में सुखा लेंगे ठीक है और उसके बाद हम इसे अच्छे से मोड़ इसे बनाएंगे ठीक है इस तरह का 
अगर हम इस तरह से बना लें तो ये देखो ये हमें नरम और गद्देदार लगती है ठीक है अगर हो सके तो उपलब्ध हो तो कोई रुई वगैरह का भी आप इस्तेमाल कर सकती है जिससे आपको कपड़े की कमी का भी एहसास नहीं होगा कम कपड़ों में आपको रुई ज़्यादा आरामदायक लगेगी और वो है कि वो सोखता भी, भी ज़्यादा है ठीक है तो तुम इस तरीके से सूती कपड़े को मोड़ कर इसे इस्तेमाल कर सकती हो लेकिन फिर इसे निकालने के बाद इसे अच्छी तरह से धो और उसके बाद जैसे हम तुम्हें बताएं कि कीटाणु रहित इसे बनाने के लिए तो इसे फिर उसी तरीका से धोएंगे और अगर जहाँ तक हो सके तो दोबारा इसे इस्तेमाल ना ही करो तो ज़्यादा बेहतर हो लेकिन अगर हमें ऐसा ना मिला कि उपलब्ध नहीं है मेरे पास इतना कपड़ा तो इसे हम अच्छी तरह से साफ़ करेंगे और पूरी तरह धूप में सुखाकर पुनः इसे इस्तेमाल करेंगे तुम लोगों को अच्छी तरह से इस बात समझ में आया जी 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 दीदी ठीक है तो मैं तुम्हें एक और जानकारी और भी दे देती हूँ ठीक है दीदी तो यहाँ तक ये कपड़े की बात है तो ये कपड़ा मैं तुम्हें तो साधारण इसलिए बता रही हूँ ताकि ये गाँव गिराव की लड़कियों को नहीं मिलती तो मैं तुम लोगों को इससे भी ज्यादा सुरक्षादायक एक और सामान को बताती हूँ ठीक है जी। तो देखो मैं तुम्हें बताती हूँ ऐसे ही इसे पैट करते हैं ऐसे तो आमतौर पर ये हमें बाजार में मिलती है लेकिन गांव में आशा दीदी के पास ये सब हमें कम कीमत में जैसे पाँच छः रुपए में मिल जाती है तो वही अगर यूज करोगे तुम लोग तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ठीक है और ये तुम्हें ज़्यादा आरामदायक भी होगा और एक चीज़ और मैं बता दूँ इसे हर पाँच से छः घंटे पर बदलते रहना इससे क्या होगा कि वो तुम्हें कोई भी इन्फेक्शन ना हो जैसे हर चार पाँच घंटे में एक एक तो बदलते रहना इससे तुम्हें कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा समझी ठीक है दीदी ठीक है तो पहले मैं तुम लोगों को ये पैड यूज करने का तरीका बतला देती हूँ हम इसे यू लेंगे और ये हमारा ये पैंटी के ऊपर कुछ इस तरीका से करेंगे सबसे पहले इसके पीछे का ये स्टिकर कवाड़ेंगे उसके बाद इसमें एक गोंद होता है जो हमारे पैंटी के साथ चिपक जाता है जिसे हम कुछ यूं इस प्रकार से रख लेंगे उसके बाद हम ये इस तरीका से कर लेंगे ठीक है उसके बाद इसको बीच से कवाड़ के इसे हम दोनों किनारियों की तरफ उल्टा करके उसे यूं चिपका देंगे ठीक है और उसके बाद हम इसे यूज करेंगे इस चिपकाने से ये क्या होता है ये इधर उधर घूमता नहीं और हमें कहीं भी दाग वाड़ लगने की जरूरत नहीं पड़ती है और हम आरामदायक महसूस करते हैं तो देखो ये दिन में चार से पाँच का पैड जरूर बदल लेना है ठीक है ठीक है दीदी अच्छा दीदी हमें ये तो बताइए जब हम हमारी मतलब होता है तो हमें पूजा रूम में नहीं जाया दिया जाता है या फिर अचार वगैरह नहीं छुना छुआ दिया जाता ऐसा क्यों ये तुमने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है कि जब हमें महावारी होता हम पूजा रूम में ना जाएं या फिर अचार वगैरह ना छुएं ये सब सिर्फ आम तौर पर लोग बना दिए हैं वैसे इन नियमों को इसलिए बनाया गया ताकि लड़कियां उन दिनों में आराम से रहें क्योंकि ये कमजोरी की भी बात थोड़ी हो जाती है तो इसलिए वो चाहते हैं कि लड़कियाँ थोड़ी आराम से रहें तो यही और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है लेकिन इस बात को लोग बड़ी बना दिए हैं इसलिए इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जी दीदी ठीक है ठीक है अच्छा दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जो हमें इतनी अच्छी जानकारी दी हम आपकी बातों का ध्यान रखा करेंगे ठीक है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी बातों से प्रभावित हुई लेकिन इस जानकारी का सभी मूल्यांकन तभी होगा जब इन जानकारियों का तुम लोग सही सही पालन करोगी और अपने आसपास में सभी लड़कियों सभी महिलाओं को इस बारे में बताओगी और मैं चाहती हूँ की उन लोगों को भी इन सब चीजों का सही उपयोग बताओ ठीक है हमें यह जानकारी सभी सभी को बताएंगे और ठीक है तो अब मैं चलती हूँ जी नमस्ते नमस्ते दीदी अब हम चलते हैं